வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் டே வந்து நம்ம வீட்டில் ஒரு கிராண்ட் விருந்து இருக்குது அதுக்காக தான் வந்து மொதல் நாளே வந்து ப்ரிப்ரேஷன்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு வந்து இந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் வந்து இருந்துச்சு அதை வச்சு ஒரு டெசர்ட் ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் இது வந்து கொஞ்சம் நைட்டே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தோம் மார்னிங் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணி கொடுக்குறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாலை தனியாக வந்து சூடு பண்ண வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் ஆட் பண்ணிட்டு நம்மளோட பால் லைட்டாக வெது வெதுப்பாக இருக்க பாலை வந்து எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நல்லா கட்டி இல்லாமல் இந்த மிக்சரை வந்து கலக்கி வச்சுக்கலாம் ஒரு அரை லிட்டர் பாலை வந்து இந்த மாதிரி கொதிக்க வச்சு வச்சுருக்கேன் அதுக்கு ஒரு அரை கப் சுகர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை கப்லேருந்து முக்கா கப் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் பால் நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம கலக்கி வச்சுருக்க இந்த கஸ்டர் பவுடர் மிக்சர் இருக்குல்ல அதையும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வந்து கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே வந்து அந்த மிக்சரையும் ஊட்டணும் நம்மளோட கிண்டிகிட்டேவும் இருக்கணும் அப்போ வந்து கட்டி தட்டாமல் இருக்கும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக கட்டி வர மாதிரி இருக்கும் அதனால் நல்லா வந்து கண்டினியூஸாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் க்ரீமியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நல்லாவே வந்து திக் ஆயிரும் உங்களுக்கு வேண்டுற கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா பபுள்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இன்னுமே வந்து கொஞ்சம் ஆற ஆற திக் ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் தனியாக இருக்கும் போதே வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை அப்படியே கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நெக்ஸ்ட் டே வந்து சர்வ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போய் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு கடையில் இந்த பார்ட்டியில் வந்து கொஞ்சம் பேர் வெஜ்ஜும் இருக்காங்க கொஞ்சம் பேர் நான்வெஜ் இருக்காங்க அதுக்காக மஷ்ரூம் பீஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் வாங்கியிருந்தோம் அப்புறம் சிக்கனு மட்டனு ஈரல் அது அதுன்னு சொல்லி அந்த ஐட்டம்ஸும் கொஞ்சம் நிறையா வாங்கியிருந்தோம் கொஞ்சம் பல்கான குக்கிங் மாதிரி தான் இருந்துச்சு இந்த சிக்கன் வந்து ஒரு த்ரீ கேஜிஸ் வாங்கி தந்தூர் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்புறம் மட்டன் பிரியாணி அப்புறம் கோலா அப்புறம் ஈரல் வறுவல் முட்டை ஃப்ரை இந்த மாதிரி பல ஐட்டம்ஸ் இருந்துச்சு மார்னிங் எந்த சேதமே இந்த சிக்கன் மட்டன் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறது அப்புறம் மேரினேட் பண்ணி வைக்கிறது அந்த வேலையெல்லாம் பார்த்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா குக் பண்ணும்போது டக்கு டக்குன்னு எடுத்து குக் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு சிக்கன் தந்தூர் தான் வந்து மேரினேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஸ்பைஸ்க்கு எல்லா சிக்கன் கடையிலையும் கிடைக்கிற இந்த நவீன் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பவுடர் மசால் பாக்கெட் தான் எடுத்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது ஒரு ஃபுல் பாக்கெட்டுமே வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது இல்லைன்னா சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா சீரகத்தூள் சோம்புத்தூள் அது எல்லாமே நம்ம தனித்தனியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் பல்காக குக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரெடிமேடாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஒர்க் அப்புறம் லெமன் ஜூஸ் அண்ட் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் கப் போல் தயிரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஃபைனாக சாப் பண்ண ஒரு கை நிறைய கருவேப்பிலன் கொத்தமல்லி அது எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ தான் ஸ்பைஸ் பவுடர் வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ணுறது இல்லை அதுக்கப்புறமா நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனையும் ஆட் பண்ணிட்டு நல்ல ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் போல் ஊற விட்டோம் அப்படின்னால செம்ம டேஸ்ட்டாக ஜூஸியாக வந்துடும் சிக்கன் எடுத்து அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடலாம் ஃப்ரை பண்ணும் போது காட்டுறேன் அண்ட் இந்த மாதிரி பெரிய பீஸில் தந்தூருக்கெலாம் சிக்கன் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்லிட் போட்டு நல்லா டீப்பான ஸ்லிட் போட்டு வாங்கிக்கணும் அப்போ தான் வந்து சிக்கன் வேகவும் செய்யும் நல்ல ஃப்ளேவர்ஸும் உள்ளே இறங்கி நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து முட்டை வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக அதையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு வேக போட்டுடலாம் ஒரு பத்து பன்னெண்டு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் சால்ட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா சூப்பராக முட்டையும் வந்து வெந்துடும் இப்போது வெஜிடேரியன்ஸ்க்காக மஷ்ரூம் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு மஷ்ரூம் வந்து ரெண்டு ரெண்டு பீஸாக மட்டும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் சில்லி பவுடர் உப்பு அண்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அவள் தான் வேறு எந்த பெரிய மசாலும் இல்லை அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி எதுவுமே சேர்க்காமல் வெறும் மஷ்ரூம் மட்டுமே சேர்த்து இந்த மாதிரி பவுடரியாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து லாஸ்ட்டு தான் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அப்போ தானாகவே தண்ணி வந்திருக்கும் ரொம்ப தண்ணி இப்போயே தண்ணி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப வந்து மசாலெல்லாம் தண்ணி ஆகி தனியாக தண்ணி தனியாக காளான் தனியாக போகிற மாதிரி
அவசர அவசரமாக நிறையா ரெசிபீஸ் பண்ணனால நிறையா ரெசிபீஸ் வந்து இன்றைக்கி ஷூட் பண்ண முடியல ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ரெசிபீஸுமே நம்மளோட சேனலில் இருக்குது வேணும்னா வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இப்போ வந்து க நம்ம நைட் செட் பண்ண வச்சுருந்த ஃப்ரூட் கஸ்டர்டுக்கான கஸ்டர்ட் வந்து சூப்பராக சில்லு நைட் கிரீமி ஆகிடுச்சு இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு பிடிச்சமான எந்த விதமான ஃப்ரூட்ஸ் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஆப்பிள்ஸு பொமகிரானட்ஸ் அண்ட் கிரேப்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு வாழைப்பழம் வந்துச்சு அதையும் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் நிறைய நட்ஸு ஒரு மூணு டேட்ஸ் மட்டும் சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நட்ஸ் வந்து நிறையா ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நடுநூலில் சாப்பிட்றப்ப கிரென்ச்சியாக நல்லா செம்ம டேஸ்ட்டில் இருக்கும் அவ்வளோதான் இதெல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா சர்வ் பண்ணும்போது வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் வந்து ரெடி ஆயிரும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தண்ணியே ஊற்றாமல் வச்சுருந்த காளான் அந்த மசால் மட்டும் பிரட்டி வச்சுருந்தோம்ல அது இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக வந்துருக்கு பார்த்திங்களா தண்ணியே நம்ம எதுவுமே ஆட் பண்ணலாம் ஆனால் சூப்பரான கன்சிஸ்டன்சியில் போடுற அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்குது இப்போ அதை எடுத்து வந்து ஹாட்டான ஆயிலில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா சூப்பரான மஷ்ரூம் ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆயிரும் அவள்தான் நல்லா கோல்டன் கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சோம் அப்படின்னா சூப்பரான மஷ்ரூம் ஃப்ரை வந்து ரெடி அப்படியே வந்து எல்லா பேச்சஸையும் வந்து போட்டு எடுத்து வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் எல்லாமே வந்து சமைச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ என்னென்ன சமைச்சிருக்கோன்னு பார்க்கலாம் மட்டன் கோலா சிக்கன் தந்தூர் அதுக்கான டிப் மின்ட் கேடெல்லாம் போட்டு ஒரு டிப்பு அப்புறம் குக்கும்பர் ரைத்தா அதில் கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தோம் மட்டன் உப்பு கறி ஓகே ஈரல் ஃப்ரை தால்சா தோரமா ஃப்ரை ஐட்டம்ஸில் வந்து திஸ் இஸ் மஷ்ரூம் மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அவ்வளோதான் சூப்பராக சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு கெஸ்டோட ப்ரைவசி கருதி அவங்க யாரையுமே காட்டல அப்புறம் ஒரு நெக்ஸ்ட் டூ டேஸ்க்கு அப்புறமா ஈஸ்டர் வீக் ஹாலிடேஸ் வந்துச்சு இல்லை அப்போ வந்து என் தம்பி ஊர்லேருந்து வந்திருந்தான் சரி அவங்ககிட்ட சொல்லி பரோட்டா செஞ்சு கொடுறேன் நூல் பரோட்டா செஞ்சு கொடுறான்னு சொல்லி நானும் என் தங்கச்சியும் சொல்லியிருந்தோம் என் தம்பி வந்து கல்நறி சயின்ஸ் படிச்சுட்ருக்காரு அதனால் கொஞ்சம் அவனை கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வேண்டுறதுலாம் அப்பப்போ சொல்லி கேட்டுக்கிறது அதனால் சரி பரோட்டா பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிலோ மைதா மாவு ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணிட்டு நமக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும் பரோட்டாவோட நிறைய சைல்டுஹுட் மெமரிஸ் வந்து எனக்கு வந்து ரிலீட் பண்ணிக்க முடியும் சின்ன வயசுலலாம் பரோட்டா அப்படின்னா அப்பா வந்து வீட்டில் தான் செய்வாங்க பரோட்டா வித் சிக்கன் கிரேவி மட்டன் கிரேவி அதை வச்சு தான் சாப்பிடுவோம் கடையில் வந்து பரோட்டாலாம் வாங்கி சாப்பிட்டதே கிடையாது ரொம்ப வந்து ரேராக தான் வந்து சாப்பிடுவோம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து கடையும் வந்து பக்கத்தில் அவ்வளோவா இருக்காது அதனால் நிறையா வந்து வீட்டில் தான் செஞ்சு சாப்பிடுவோம் ஏன்னா ஹைஜின் இருக்காது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி சின்ன வயசில் சொல்லி பரோட்டானாலே வீட்டில் தான் செய்கிற பொருள் போல நினச்சிட்டு நாங்களும் அப்பா பரோட்டா பரோட்டா தான் நாங்களும் கேட்போம் கடையில் போய் பரோட்டா வாங்கணும் அப்படின்றதுலாம் நாங்கள் கேட்டதே இல்லை பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ரொம்ப வருஷமே ஆயிடுச்சு அப்போலாம் வந்து கிச்சன் வந்து பரோட்டாலாம் செஞ்சு அப்புறம் இப்போ தான் வந்து என் தம்பி வந்து செய்கிறான் கண்டிப்பாக வீட்டில் செய்கிற பரோட்டாக்கும் கடையில் வாங்குகிற பரோட்டாக்கும் ரொம்பவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் வீட்டில் செய்கிற பரோட்டா அவ்வளோ சாஃப்டாக சூப்பர் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் சரி கம்மிங் பேக் டு பரோட்டா இப்போ தண்ணி ஊற்றி நல்லா வந்து பரோட்டா வந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பெசஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரீஃபைண்ட் ஆயில் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணணும் கடலில் என்ன நல்ல நல்லா யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனாக என்ன ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து அந்த மாவை வந்து நீட் பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு நீட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு பரோட்டா வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் செய்வீங்க <laughs> அவ்வளோதான் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நல்லா மாவை வந்து நீட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஆக்கிட்டு கீழே கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டுவிட்டு மேலேயும் வந்து நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணால் தான் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும் அப்புறம் சென்டரில் வந்து கொஞ்சம் சைடில் இருந்து இந்த மாதிரி பிட்டு மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுலேயும் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து சூப்பர் சாஃப்டாக பரோட்டாஸ் கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு ஆஃப்டர்நூன் போல் வந்து பேசஞ்சு
அம்மா வந்து சூப்பராக வந்து லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அம்மா சிக்கன் பிரியாணி சாம்பார் ஒரு ஃபைட் ஃப்ரை அப்புறம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சிக்கன் ஃப்ரை இருந்தால் நம்ம சாப்பிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிக்கன் கிரேவிலேருந்து கொஞ்சம் பீஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி சூப்பராக ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சூப்பராக வச்சு சரி சிக்கன் சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடும் அதே மாதிரி சாப்பிட்டு சிக்கன் கிரேவியோட சூப்பராக வந்து லஞ்சையும் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு அண்ட் மூளையே இல்லாத நம்ம பசங்களுக்கு கொஞ்சமாக ஒரு மூளை ஃப்ரையும் வச்சுருந்தாங்க அதையும் சேர்த்து சாப்பிட்டாச்சு அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் ஈவினிங் வந்து பரோட்டா பண்ணுற வேலை தான் இருக்குது பரோட்டா வந்து அன்றைக்கி தம்பி வந்து நூல் பரோட்டா தான் பண்ணியிருந்தான் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வச்சுருக்க மாவை ரவுண்டாக்கி இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நடுவில் லைன்ஸ் லைன்ஸாக போட்டு நம்ம குட்டி குட்டியாக நூல் நூலாக வர மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அதில் அப்போயே வந்து சுருட்டி நார்மல் பரோட்டா போடுற மாதிரி பண்ணணும் யூஸ்வலாக பரோட்டா கடையிலலாம் அவங்க வந்து வீசி வீசி பரோட்டா போடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் என் அப்பாலாம் சின்ன வயசில் போட்டிருக்காங்க பட் ஆனால் என் தம்பிக்கு வந்து இன்னும் அந்த வீசுறதுக்குலாம் வந்து சொல்லி தரலையும் அதெல்லாம் தெரியலையும் அதனால் இந்த மாதிரி நூல் பரோட்டா மாதிரி பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நடுவில் ஸ்லிப் செட்டாக போட்டு இந்த மாதிரி பரோட்டா ஷேப்புக்கு ஃபோல்ட் பண்ணி நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஷேப் பண்ணி வச்சுருக்க பரோட்டாவை எடுத்து நம்மளோட சப்பாத்தி வைக்கிற கல்லில் வச்சு நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு தின்னாக வந்து பரோட்டா ஷேப்புக்கு வந்து வந்துடும் இப்போ அவங்க பிள்ளை ரொம்ப வேர்க்க விரிவுக்கு அன்றைக்கி வந்து வேலை பார்த்தாரு ஷேப்பு சைஸ் எல்லாம் சூப்பராக வந்துச்சு அப்படியே சூப்பராக வந்து தோசை கல்லில் போட்டு நல்லா ஆயில் ஊற்றி அப்படியே ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டனாக வேகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கணும் இல்லைன்னா கருப்பாயிரும் அப்புறம் வேகாத மாதிரி இருக்கும் அதனால் வந்து கிறிஸ்பியாக நல்லா வந்து சுட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா சூப்பரான பரோட்டா வந்து அன்றைக்கி ரெடி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை தான் அவனுக்கு ஆனால் செம்ம சாஃப்டாக செம்ம சூப்பராக நூல் பரோட்டா வந்து செஞ்சு கொடுத்துருந்தார் ஒரு பெஸ்ட் பார்ட்டே கொதிக்க கொதிக்க பரோட்டா அப்படி கல்ல இருந்து எடுத்து வச்சு இந்த மாதிரி அடிச்சு அதுல இருக்க லேயர்ஸ் எடுத்து பாக்குறது தான் அது கண்டிப்பா சூப்பரா வந்து அந்த அடிக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே கஷ்டம் பயங்கர சூடா இருக்கும் அதுல வந்து சூப்பரா வந்து லேயர்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு சூப்பர் பர்ஃபெக்டான பரோட்டா வந்து என் தம்பி செஞ்சு கொடுத்துறேன் சோ ப்ரௌட் ஆஃப் ஹிம் அவ்வளவுதான் இந்த பிளாகோட எண்டிக்கை நம்ம வந்தாச்சு அண்ட் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் நான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பா பாய் அண்ட் ரெகுலரான அப்டேட்ஸ் பார்க்க இன்ஸ்டாகிராம்லையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க